আমরা আজকে এসেছি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে সেখানকার কার্যক্রম এবং আম নিয়ে তাদের যে গবেষণা এবং ফলাফল আপনাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য দর্শক মণ্ডলী চলুন আমরা দেখে নেই আম বাগানের চিত্র শুনে নেই বিজ্ঞানীদের কথা আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলোকে বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেছেন সেটা হচ্ছে যে কখন আম গাছের কী ধরনের পরিচর্যা করতে হবে কখন কি পরিমাণ সেচ দিতে হবে কখন কি পরিমাণ সার দিতে হবে বা কখন রোগের জন্য বা পোকার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেটি অনেকাংশেই কৃষকদের কাছে অনুপস্থিত তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে অনেকগুলো জ্ঞান রয়েছে সেগুলো সমন্বিতভাবে কৃষক ভাইদের কাছে পৌঁছানো যায়নি সেই বিষয়কে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বিভিন্ন বিভাগগুলো একত্রিত হয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন এবং সেই গবেষণার ফলাফলকে মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চোদ্দটি জেলায় বিশটি উপজেলায় বিভিন্ন রকমের ট্রায়াল পরিচালনা করেছেন তার মধ্য দিয়ে আজকে নির্ধারিত হয়েছে যে কিভাবে বাংলাদেশে কৃষক ভাইরা আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে সফলতা নিশ্চিত করতে পারেন এই গবেষণা মাঠে আমরা সেই কার্যক্রমগুলোকে দেখেছি প্রত্যক্ষ করেছি বিজ্ঞানীরা বলছেন যে যদি কৃষক ভাইরা এই ধরনের গবেষণার ফলাফলগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন তাহলে বাংলাদেশ আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও অনেক এগিয়ে যাবে বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে দেশি বিদেশি নানা ধরনের আমের চাষ হচ্ছে অনেক কৃষক প্রতিদিন নতুন নতুন আম বাগান করছেন এবং বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে আমকে কিন্তু তারা গ্রহণও করেছেন সেই ক্ষেত্রে আমকে যদি লাভজনক ফসলে রূপান্তরিত করতে হয় তাহলে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ খুবই জরুরি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট যে সমস্ত প্রযুক্তিগুলো উদ্ভাবন করেছেন বা যে সমস্ত কার্যক্রমগুলো উদ্ভাবন করেছেন কৃষকদের জন্য আসুন সেগুলোর সাথে কিছুটা পরিচিত হওয়া যাক দর্শক মণ্ডলী আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীর্তত্ব বিভাগের প্রধান ডক্টর সৈয়দ নুরুল আলম আমরা তার কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি আমের ফুল ফল ঝরে যাওয়া বা তাতে পোকার আক্রমণের ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তিগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে সেই বিষয়ে তার অভিমত কি বা তারা কিভাবে এই জিনিসটিকে দেখছেন নুরুলাম সাহেব আপনি কি যদি বলেন যে কারণ আমরা জানি যে এত জনপ্রিয় একটি ফল কিন্তু এটার চাষ ব্যবস্থাপনা বলেন বা এটার পরিচর্যার ব্যাপারে বলেন যে আমাদের কৃষক ভাইরা কতটা জানে সে বিষয়ে আমরা অনেকেই সন্ধিহান কারণ আমরা প্রতিদিন শুনি যে কৃষকদের নানা রকমের সমস্যাগুলো আছে আপনারা যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন সেই কাজটির উদ্দেশ্য কি ছিল এবং সেখান থেকে কী ফলাফল আপনারা পেয়েছেন আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে আম সবচেয়ে অন্যতম একটা জনপ্রিয় ফল বাংলাদেশে এবং এটার জন্য প্রচুর উন্নত জাতও এখন আছে আমাদের যেরকম কমার্শিয়াল জাত যেগুলো ছিল সেগুলো তো আছেই বাড়ি উদ্ভাবিত আমরা অনেকগুলো জাত প্রায় এগারোটা জাত এখন পর্যন্ত আমরা মুক্তায়িত করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই প্রতিটা জাতের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিচর্যার দরকার বিশেষ করে আপনারা জানেন যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে যখন চমৎকার মুকুল আসে তখন আমরা কৃষকরা খুবই আনন্দে উদ্বলিত হয়ে যায় যে এই বছর বোধ হয় তার সেই গাছটা থেকে প্রচুর পরিমাণে আম পাবে কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যায় যে ঠিকমতো যদি বালাই ব্যবস্থাপনা তারা না করে তাহলে সেখান থেকে তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ফলটা হয় না অনেক সময় শত করে একশো ভাগ পর্যন্ত তারা তাদের সেই আম গাছ থেকে তারা ফল হারিয়ে ফেলতে পারে নষ্ট হয়ে মানে নষ্ট হয়ে যেতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বেশ কিছু অন্য ধরনের পোকামাকড় যেমন আপনার মাছি পোকা আছে আমরা আমের ফলছিদ্রকারী পোকা আছে এগুলার কারণেও কিন্তু এখন ব্যাপকভাবে আমের ক্ষতি হচ্ছে সর্বোপরি এই যে চমৎকার মুকুল আসলো এই মুকুলটাকে ধো মানে প্রতি বছর আনানোর জন্য আমাদের গাছে প্রয়োজন হচ্ছে সার ব্যবস্থাপনা আমরা গাছ থেকে যদি প্রতি বছর নিতেই থাকি তাহলে সেই গাছ কিন্তু খুব বেশি দিন আমাদেরকে ফসল দেবে না ফল দেবে না তার জন্য আমাদের প্রতি বছরই আমাদের গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে খাবার দিতে হবে এবং সেই খাবারটাকে গাছের শিকড় বা সেই পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রয়োজন মতো আমাদের সেচ প্রয়োগ করতে হবে সেই কারণে আমরা বলি যে সমন্বিত এবং টেকসই যদি ব্যবস্থাপনা আমের জন্য করতে হয় তাহলে চারটা জিনিসের উপরে আমাদেরকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে প্রথম হচ্ছে সার ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় হচ্ছে সেচ ব্যবস্থাপনা তৃতীয় হচ্ছে বালাই ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ রোগ বালক রোগ বালাই পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং চতুর্থ হচ্ছে যে অনেক সময় প্রচুর পরিমাণে আমের মুকুল ঝরে যেতে দেখা যায় বিশেষ করে আমের ফল ঝরে যেতে দেখা যায় তো আমরা যদি দেখেছি এখানে টু পারসেন্ট ইউরিয়া যদি আমরা এই এপ্রিল মাসের শেষে বা মে মাসের শেষের দিকে আমরা যদি প্রয়োগ করি তাহলে চমৎকারভাবে আমাদের পানিতে মিশিয়ে আমরা যদি গাছে স্প্রে করতে পারি এই চারটে কাজ যদি আমরা করতে পারি সঠিকভাবে তাহলে আমরা কৃষক ভাইদের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে তার গাছে যে চমৎকার মুকুল আসে সেখান থেকে তাদের 
মানে যে প্রথিত আশা সেটা তাদের পূর্ণ হবে তাদের মুখে অবশ্যই হাসি থাকবে খুবই চমৎকার কথা দর্শক মণ্ডলী এখানে যে বিষয়টি খুব চমৎকারভাবে উঠে এসেছে যে সার ব্যবস্থাপনা সেচ ব্যবস্থাপনা এবং বালাই ব্যবস্থাপনা এবং তার পরবর্তীতে যখন ফলন আসবে তখনকার একটা ব্যবস্থাপনা সেই ব্যবস্থাপনাগুলো যদি সমন্বিতভাবে করা যায় তাহলে আমরা আম গাছ থেকে ভালো ফলন পাব আমরা ডক্টর সৈয়দ নুরুল আলমের সাথে কথা বলছিলাম যে বালাই ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আম গাছের ক্ষেত্রে বালাইগুলো কি হতে পারে বিপদগুলো কি হতে পারে এবং কখন কৃষককে কি ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে আপনি যদি সংক্ষেপে বলেন অনেক ধন্যবাদ আমি মনে করি যে বালাই ব্যবস্থাপনাটা অবশ্যই সঠিকভাবে সঠিক সময়ে এবং সঠিক নিয়মে করতে হবে বিশেষ করে আমাদের আমের পোক রোগবালাই এবং পোকামাকড় দমনের জন্য প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যখন আমি মুকুল আসা শুরু হয় সেই মুকুল আসা শুরু হওয়ার সময় আপনার একটা পোকার আক্রমণ আমরা সবচেয়ে বেশি দেখি সেই পোকাটা কিন্তু এখনও আছে আপনি যদি আমের গাছের গোড়ার দিকে যান জি তাহলে অনেক সময় আপনার গায়ের মধ্যে একটা পোকা উড়ে এসে পড়বে সেটাকে আমরা বলি আমের হপার পোকা বা পুতকি পোকা কিন্তু যখন আম গাছে এই অবস্থায় থাকে মুকুল আর থাকে না সেই সময় কিন্তু আমের হপার পোকাটা সেভাবে আমাদের ক্ষতি করে না তারা আমের পাতা থেকে রস টুষে খায় এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাঁচে কিন্তু যখন মুকুল আসা শুরু হয় তখন তারা ঠিক সেই সময়টাই তারা সেই মুকুলের গোড়ায় তারা ডিম পেরে সেই পূর্ণাঙ্গ হপারগুলো মারা যায় এর কিছুদিন পরে সেই মুকুলগুলা থেকে হাজার হাজার নিম্প আপনার বের হয়ে আসে তারা রস চুষে খায় খেয়ে ওই মুকুলগুলোকে দুর্বল করে ফেলে সাথে সাথে এই হপার সমূহের যে স্ক্রিয়েটা অথবা অথবা তাদের যে পায়খানা বলি আমরা সেটা এক ধরনের মধু সেগুলো যখন এই বিভিন্ন ডালপালা অথবা যে সমস্ত মুকুল আসে তার মধ্যে পড়ে একটা চিটচিটে ভাব আপনারা দেখবেন এবং তার উপরে একটা ক্যাপনোডিয়াম নামক এক ধরনের ছত্রাক জন্মায় সেটা আলটিমেটলি দেখবেন মুকুলটা পুরোটা কালো হয়ে যায় এটাকে আমরা শুটি মূল বলি অর্থাৎ প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের সেই হপার এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমাদের ক্যাপনোডিয়াম বা সেই শুটি মূল এর কারণে আপনি শতকরা একশো ভাগ এই আমে আপনার ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনার যদি চমৎকার মুকুল হয় আপনি এক মাস পরে দেখবেন আপনার সমস্ত মুকুল কালো হয়ে গেছে একটা মুকুলও একটা আম যদি হপার পোকার আক্রমণ যদি হপার পোকার সেক্ষেত্রে কী করণীয় তো সেক্ষেত্রে হপার পোকার আক্রমণের জন্য খুব সহজ আমি পদ্ধতি বলি এত বেশি বা এত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমাদেরকে কেবলমাত্র দুইটা স্প্রে করতে হবে বা দুইটা কীটনাশক সিঞ্চন করতে হবে এবং সেই সময়টা আমাদের খুবই এখানে মূল্যবান প্রথম যখন আপনার আম গাছে আপনার মুকুল বাড়ানো শুরু হলো মুকুলটা ফুটে নাই ঠিক সেই সময়টাতে আপনাকে প্রথম কীটনাশক সিঞ্চন করতে হবে কোন কীটনাশক দেব এর জন্য প্রচুর কীটনাশক আমাদের রেজিস্ট্রেশন করা আছে অনুমোদিত আছে যেমন এর মধ্যে আমি বেশ কয়েকটার নাম বলি ইমিডিক্লোরোপিট একদম ইদানিংকার একটা কীটনাশক অথবা ল্যামরা সাইহালোথ্রিন এবং প্রথমে আমরা যে সাইপারমিথ্রিন উনিশশো সালে যেটাকে আমরা অনুমোদন দিয়েছিলাম এখনও আমরা দেখছি সেটাও এখন পর্যন্ত এই আমের হপার দমনে কাজ করে সুতরাং যেগুলো অনুমোদিত কীটনাশক আমি কৃষকদের আবারও বলছি অনুমোদিত কীটনাশককেই আমরা ওই সময় স্প্রে করব এবং অনুমোদিত মাত্রা এবং সেটা ফুল ফোটার আগেই ফুল ফোটার আগে এবং মুকুল আসার আমরা যেটা বলি এক সপ্তাহের মধ্যে মানে মুকুল আসার এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা সেটাকে স্প্রে করব এবং তার ঠিক এক মাস পর দেখা যাবে ওই মুকুল থেকে আপনার গুটি বাঁধা শুরু হয়েছে মুসুর দানার মতো হয়েছে আমের ফলগুলো সেই সময় আমরা দ্বিতীয়বার স্প্রে করব সেটা আমরা ওই একই কীটনাশক দিয়ে করতে পারি অথবা আমরা কীটনাশকটা পরিবর্তন করে দিতে পারি এক্ষেত্রে আমরা আরেকটা জিনিস বলি যে এই কীটনাশক প্রয়োগের সাথে যেহেতু এখানে অ্যান্থ্রাগ্নোজ বলে একটা রোগ হয় এবং যে কারণে সেটা আমের ফুল এবং ফল ঝরে যেতে পারে সেই কারণে ওই কীটনাশকের সাথে আমরা এক ধরনের ছত্রাকনাশক একসাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে বলি সেইটাও বলি আমরা ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক হলে ভালো হয় অথবা আমরা বলতে পারি অন্য অনুমোদিত অন্য ছত্রাকনাশক আমরা এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি দ্বিতীয়বারের সময় আপনি ছত্রাকনাশক আমরা প্রথমবার দ্বিতীয়বার দুইবারই দুইবারই করতে আমরা মানে একসাথে করব আচ্ছা কীটনাশক যেভাবে করব তার সাথে ছত্রাকনাশক মিশিয়ে আমরা স্প্রে করব দ্বিতীয়বারও আমরা কীটনাশকের সাথে ছত্রাকনাশক মিশিয়ে স্প্রে করব তাতে আমাদের একদিক থেকে যেমন হপার পোকার আক্রমণ কমে যাবে ছত্রাকনাশক হিসাবে ওই যে আমরা অ্যান্থ্রাকনোজ যেটা বলছি সেটা সেটাও আর থাকবে না তা পরবর্তীতে করণীয়টাকে এটা যদি আমরা করতে পারি আমরা কৃষক ভাইকে অ্যাসিওর করতেছি তার যে বুকুল এসছিল সেখান থেকে অবশ্যই দানা আসবে সেখান থেকে আম হবেই আচ্ছা দ্বিতীয়ত যখন আম বড় হতে থাকে যখন পি সাইজ স্টেজ হয় আমরা মোটর দানার মতো হয় তখন অনেক জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে ফল ছিদ্রকারী পোকা হচ্ছে তারা ওই সময়টায় ডিম পেড়ে দেয় ডিম পাড়ার পর ওই সময় আমরা কৃষক ভাইরা বুঝতে পারি না কিন্তু আস্তে আস্তে ফলটা যখন বড় হয় তখন ওগুলো সব ভিতরে চলে যায় তাদের কীড়াগুলো ভিতরে যে আমের আটি
ইদানিং যেটা আপনারা দেখছেন প্রচুর আম ফেটে যাচ্ছে এটা কিন্তু এই পোকাটির কারণে আচ্ছা এই পোকাটি কিন্তু আমাদের স্থানীয় পোকা ছিল না এটা আসলে আমাদের কোয়ারেন্টাইন পেস্ট বলে একটা অস্ট্রেলিয়ান একটা পোকা উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সালে যে কোনো কারণেই হোক বাংলাদেশে ঢুকেছে এবং আস্তে আস্তে এর পরিধি বাড়াচ্ছে তো সুতরাং এইটাকে দমনের জন্য আমরা যখন ওই পিসাইজ স্টেজ হয় বা ওই যে মটর দান ওই সময়টা থেকে আমাদেরকে আরও দুইবার কীটনাশক প্রয়োগের দরকার আছে আমরা ফেনেট্রিথিয়ন গ্রুপের কীটনাশক দিয়ে এই সময় খুব ভালো কাজ পেয়েছে এইটা আমাদের পরিমিত মাত্রায় ওই পিসাইজ স্টেজ এটা আমরা বলি মার্চ মাসের শেষ পর্যায় থেকে অথবা এপ্রিলের প্রথম থেকে এই সময় আমাদের এই স্প্রেটা করতে হবে তাহলে আমরা এই ফল ছিদ্রকারী পোকা বা আমরা রেড ব্যান্ডেড ক্যাটারপিলার বলি যেটাতে আমের আম ফেটে যাচ্ছে সেটা থেকেও আমরা নিস্তার পেতে পারি তবে এক্ষেত্রে আমি একটু বলে রাখি আম ফাটে কিন্তু আরও অনেক কারণে বিশেষ করে আরেকটা কারণে যদি আপনার দীর্ঘ খরা থাকে সেখানে হঠাৎ করে যদি বৃষ্টির পানি হয় তাহলে এই প্রচুর পরিমাণে আমের ভিতরে পানি ঢুকে গেলে তখন সেটা কিন্তু ফেটে যায় আমরা জানি যে ফলের মাছি পোকা একটি ক্ষতিকারক পোকা এবং বিশেষ করে ফল যখন বড় হয় তখন তো এই মাছি পোকার কারণে অধিকাংশ ফলই আর সংগ্রহ করা যায় না এবং বাজার মূল্য তো ভালো পাওয়াই যায় না নষ্টই তো হয়ে যায় আলম সাহেব আপনি কি আমাদেরকে বলবেন যে এই মাছি পোকা দমনের জন্য আমাদের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো কি আইপিএম পদ্ধতি যেটা আপনি বলছিলেন আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আসলে মাছি পোকা সত্যিকার অর্থেই একটা আমের শুধু আমের না আমি বলবো অনেক ফলেরই একটা মারাত্মক সমস্যা এবং আমরা যারা বিদেশে আম বা এই ধরনের ফল রপ্তানি করতে চাচ্ছি তাদের জন্য একটা বড় থ্রেট সুতরাং মাছি পোকাটাকে আমাদেরকে দমন করতে হবে তো সাধারণত কীটনাশক দিয়ে মাছি পোকা দমন করা প্রায় দুঃসাধ্যই বলবো আমি তো এক্ষেত্রে আমরা কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ থেকে বেশ কয়েকটা খুবই কার্যকরী এবং স্বল্প মূল্যের টেকনোলজি বের করেছি প্রথমত আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের ফেরমন ফাঁদ ফেরমন জি সেটা হচ্ছে আমাদের আপনারা জানেন যে এটা খুব সহজ একটা পদ্ধতি আমরা এই ধরনের গন্ধ দিয়ে দিই যেটাতে পুরুষ পোকাকে আমরা আকৃষ্ট করি এবং এই ধরনের ফাঁদের মধ্যে আমরা সেগুলোকে নিয়ে আসি এবং এখানে নিচে আমরা সাবান মিশানো পানি দিয়ে রাখি এইটা আমাদেরকে প্রয়োগ করতে হবে হচ্ছে আমের মাছি পোকা যখন লাগে তার এক মাস পূর্বে তো সেক্ষেত্রে কখন করব অবশ্যই এপ্রিল মাসে শেষ সপ্তাহ থেকে কারণ আমরা দেখেছি আমটা যখন পরিপক্ক হয় তখন সেই সময় কিন্তু এই মাছি পোকাটা এই প্রজাতির মাছি পোকা আক্রমণ করে আমে বা অন্যান্য ফলে সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে কমপক্ষে যখন আক্রমণ করে তার এক থেকে দেড় মাস আগে আমাদের এই ফেরমন ফাঁদ প্রয়োগ করতে হবে আর কি তো এটা আমাদের একটা প্রচলিত এটা প্রতি গাছে কি একটি করে দিতে হবে নাকি আমরা পনেরো মিটার দূরে দূরে দেবো আচ্ছা তো সুতরাং একটা গাছ যদি অনেক বড় হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা এখানে এদিকে দিলাম আবার ওদিকে দিলাম এইভাবে হয়তো বা তিন চারটাও লাগতে পারে বা এই ধরনের ছোট গাছে আমরা হয়তো ওই গাছটাই দিলাম তারপরে একটা গাছ বাদ দিয়ে আর একটা গাছে দিলাম এইভাবে আমরা এটাকে প্রয়োগ করব তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটাতে অনেক সময় আমরা শতকরা ষাট সত্তর ভাগ পর্যন্ত আমরা মাছি পোকা দমন করতে পারি তার উপরে নয় কিন্তু এর চেয়েও একটা খুবই ভালো পদ্ধতি আমরা একদম লেটেস্ট যেটা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সেটাকে আমরা বলি আকর্ষণ করা এবং মেরে ফেলা পদ্ধতি এই পদ্ধতিটা নিয়ে আমি এখন আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব তাহলে আপনি বলছিলেন যে ফেরোমেন ট্র্যাপ ছাড়াও অন্য পদ্ধতিতেও পোকা দমনের কার্যকর পদ্ধতি আছে যেটাকে বলছেন আকর্ষণ এবং দমন আপনি কি বলবেন জিনিসটা কি আসলে ফেরোমন ফাঁদে আমরা কেবলমাত্র পুরুষ পোকাকে আকর্ষণ করি এবং মেরে ফেলি কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু পুরুষ এবং স্ত্রী দুইটা পোকাকেই আমরা কিন্তু মেরে ফেলতে পারব কিভাবে এখানে আপনারা দেখতেছেন টুথপেস্টের মতো একটা টিউব এবং এই টিউবের মধ্যে আমরা যে ফেরোমনটা দিই ওখানে সেই ফেরোমন কিন্তু এখানে দেখা আছে দেওয়া আছে এটা পুরুষ পোকা আকৃষ্ট কারণ আকৃষ্টকরণ ফেরোমন এবং এর সাথে আমরা এক ধরনের জৈব বালাইনাশক এবং মেকটিন মিশিয়ে দিই আমাদের কি করতে হবে আমরা গাছের গোড়ায় যে জাস্ট এখান থেকে একটু বের করে আমরা লাগিয়ে দেব এটার মধ্যে কিন্তু কেউ যদি মনে করেন বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যেতে পারে বা কোনো কিছুতেই এটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এটা থাকবে এবং তিন থেকে চার মাস পর্যন্ত এখানে আশেপাশে যত পুরুষ পোকা আছে সব এই ফেরমনের গন্ধে আকৃষ্ট হবে এবং আলটিমেটলি সেগুলো মারা যাবে সুতরাং এটা একটা পুরুষ পোকা মারার জন্য খুব সহজ এবং এটি তাহলে একটি গাছে তিন মাস যদি চার মাস যদি থাকে তাহলে তো একটা ফল মৌসুমে একবার দিলে একবার দিলেই হবে আর এটাকে রিপিট করার এটা কতটুক দূরে দূরে দিতে পারবে এটাও আমরা দশ থেকে পনেরো মিটার বলি তো সুতরাং সেই অনুযায়ী আমাদের দিতে হবে সাধারণত দশ মিটার দূরে দূরে অল্প করে লাগিয়ে দিলেই হল মানে যথেষ্ট আর কি আচ্ছা আর স্ত্রী পোকার জন্য এটাও কিন্তু একটা চমৎকার একটা পদ্ধতি আপনারা দেখছ
এই পোকাটার খাবার দেওয়া আছে কারণ এদের স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ার জন্য প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন হয় এটা আমরা প্রোটিন হাইড্রোলাইসিস দিয়ে রাখছি এরা প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন দরকার এদের ডিমকে বড় করার জন্য প্রোটিন হাইড্রোলাইসিস দিয়ে রাখছি এই প্রোটিন হাইড্রোস মানে প্রোটিন খাওয়ার লোভে প্রচুর শত শত স্ত্রী পোকা এটার দিকে ধাবিত হয় তো এর সাথে আমরা অ্যারোসাইপারমি থ্রি নামক এক ধরনের কীটনাশক আমরা দিয়ে রাখছি এটা কিছু করতে হবে না এখানে আপনারা যে যেমনভাবে দেখছেন ঠিক এইভাবে আমরা এটা ঝুলিয়ে দিই এটা জাস্ট এরকম একটা ক্লিপ লাগানো আছে এই ক্লিপটা দিয়ে আমরা এইভাবে ঝুলিয়ে দেবো আর আমাদের কিছুই করতে হবে না এখানে সমস্ত স্ত্রী মাছি পোকা আসবে এবং দেখবেন আপনি নিচের দিকে যদি মানে খেয়াল করে দেখেন অনেক স্ত্রী মাছি পোকা নিচে মরে মরে পড়ে আছে আচ্ছা এটা এক গাছের জন্য কত করে এটাও আমরা দশ থেকে পনেরো মিটার দূরে দূরে দিতে পারি পনেরো মিটার দূরে দিলেই যথেষ্ট এগুলোর মানে খরচ কীরকম পড়ে এটা আপনার যদি এক বিঘাতে আমাদের পাঁচশো টাকার মতো খরচ পড়বে প্রতিটা এক একটার দাম কীরকম পড়ে এক একটার দাম আপনার এই আশি টাকা থেকে একশো টাকার মধ্যে মানে পড়বে এটা অলরেডি আমাদের অনুমোদিত এবং এটা অলরেডি কমার্শিয়ালি মানে বাজারে বিক্রি হচ্ছে আর আর এই টুথপেস্টের মতো যেটা দুটাই একসাথেই আর কি এটা আমের জন্য এটা অনুমোদনকৃত হয়েছে গত আমাদের যে পিটাক যে সর্বোচ্চ কমিটি আছে সেখান থেকে অনুমোদিত হয়েছে এবং এটা মাঠ পর্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে আপনি কি মানে সাজেস্ট করেন যে এই একটা আম গাছে পুরুষ পোকা এবং স্ত্রী পোকা দমনের জন্য দুটো পদ্ধতি একই সাথে প্রয়োগ করতে পারলে ভালো আমরা দেখেছি এটাতে শতকরা আটানব্বই থেকে নিরানব্বই শতাংশ অনেক ক্ষেত্রে হানড্রেড পার্সেন্ট মানে শতকরা একশো পাক আমরা মাছি পোকা দমন তাহলে এই মাছি পোকা যে সমস্ত ফলে বা ফসলে আক্রমণ করে বিশেষ করে লাউ বা করল सहजलभ्य খুবই চমৎকার এবং এই নতুন প্রযুক্তি নিশ্চয়ই কৃষককে অনেক বেশি উৎসাহিত করবে এবং উপকৃত করবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন আমরা একটু শুনে আসি এবং দেখে আসি সার ব্যবস্থাপনা এবং সেচ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো আম গাছের খাদ্য গ্রহণের যে শিকড়গুলো সেগুলো ঠিক গোড়ায় অবস্থান করে না এখানে সার প্রয়োগের পদ্ধতিটি দেখানো হয়েছে দর্শক মনে খেয়াল করুন গাছের গোড়ার অংশটিতে কিন্তু কোনো চাষ দেওয়া হয় নাই বা মাটি ঝুরঝুরা করা হয় নাই সেখান থেকে এক মিটার দূরে বা আধা মিটারের চেয়ে একটু বেশি দূরে কিছু অংশ জুড়ে কিন্তু এখানে সার্কেল করা হয়েছে এবং যেখানে নাকি আমরা দেখেছি যে কোদাল দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নেওয়া হয়েছে বা এখানে বৃষ্টি হওয়ার কারণে কিছুটা কাদা কাদা হয়ে গেছে মূলত সার প্রয়োগের জায়গা কিন্তু এইটি কারণ বলা হচ্ছে যে আম গাছ খাদ্য গ্রহণ করে তার ভর দুপুরে ছায়া যে অংশটি যাতে পড়ে সেই অংশগুলোতে তার খাদ্য গ্রহণের শিকড়গুলো অবস্থান করে এবং সার প্রয়োগের সময় গাছের ঠিক গোড়ায় না দিয়ে এক মিটার দূরের এরকম একটি সার্কেলের মধ্যেই কিন্তু সারগুলো প্রয়োগ করা উচিত এবং সারগুলো ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং যেখানে শুকনো সেখানে সার প্রয়োগের পরে কিছুটা সেচ দিতে হবে আর যদি মাটি ভিজে থাকে তাহলে কিন্তু সরাসরি আর সেচ দেওয়ার দরকার পড়ে না সারগুলো গাছকে খাদ্য বা পুষ্টি সরবরাহ করবে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের হর্টিকালচার রিসার্চ সেন্টারের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা যিনি ফলের দায়িত্বে আছেন ডক্টর মদন গোপাল সাহা এখানে আমরা পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের গাছের জন্য গোবর সার দিতে বলি পঁয়ত্রিশ কেজি রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে ইউরিয়া আমরা আটশো গ্রাম দিতে বলি প্রতি গাছে প্রতি গাছে এবং টিএসপি আমরা দিতে বলি চারশো গ্রাম এমওপি আমরা দিতে বলি তিনশো গ্রাম জিপসাম আমরা তিনশো গ্রাম দিতে বলি জিঙ্ক সালফেট আটত্রিশ গ্রাম এবং বরিক অ্যাসিড পঁয়ত্রিশ গ্রাম গাছের গোড়ায় কিন্তু কোনো খাদ্য নেওয়ার শিকড় থাকে না এটা এক থেকে দেড় মিটার পর্যন্ত হতে পারে গাছের বয়স অনুযায়ী এক থেকে দেড় মিটার পরে দুপুর বেলা যে রৌদ্রের যে গাছের সাইটি যে নিচে পড়ে ওইটুকু পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে সবচেয়ে বেশি খাদ্য নেওয়ার শিকড় থাকে এবং ওই এলাকায় যদি সারটি প্রয়োগ করা যায় তাহলে গাছ সহজেই সেটি গ্রহণ করতে পারে আর আমি যে সারের মাত্রার কথা বলেছি শুধুমাত্র ইউরিয়া এবং এমওপি এই দুইটি সারকেই আমরা তিন ভাগে ভাগ করে দিতে পারি প্রথম আমরা যখন সারটি দেব ফল সংগ্রহের পর তখন ফিফটি পারসেন্ট ইউরিয়া এবং ফিফটি পারসেন্ট এমওপি আমরা দিতে বলি এরপরে আমরা দ্বিতীয় অংশটি দিতে বলি ফল যখন মটর দানার মতো হবে তখন 
আর তার থেকে এক মাস পরে আবার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এইভাবে যদি আমরা ইউরি এবং এমুপি সার প্রয়োগ করি তাহলে আমরা দেখেছি যে ফলের সাইজ ভালো হয় এবং ফলনও বেশি হয় হর্টিকালচার রিসার্চ সেন্টারের ডক্টর বাবুল চন্দ্র সরকার আমরা তার কাছ থেকে জানব সেচ প্রদানের পদ্ধতি বা নিয়মগুলো কি সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে যদি বৃষ্টিপাত থাকে দরকার নাই যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে সে সর্বশেষ সেচ প্রয়োগ করবে সার প্রয়োগের পরেই সে সেচ প্রয়োগ করবে বা এমনিতে সেই সার প্রয়োগের সাথে নিয়ম আছে যে কখনোই ফ্লাড ইরিগেশন অর্থাৎ ঢালাওভাবে সেচ দেওয়া যাবে না শুধুমাত্র লাইট ইরিগেশন অর্থাৎ কম পরিমাণে সেচ দিতে হবে আদারওয়াইজ যদি কৃষক সার দেওয়ার পরে যদি প্রচুর পরিমাণে সে সেচ দেয় তাহলে নিউট্রিয়েনগুলো যে উপাদানগুলো খাদ্য উপাদানগুলো মাটির নিচে চলে যাবে সেইগুলো আনএভেলেবেল হয়ে যাবে অর্থাৎ গাছ খেতে পারবে না প্রত্যেক বাড়ি নিয়ম হলো যে সার দেওয়ার পরেই হালকা সেচ দিতে হবে যে সার দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটা অবশ্যই গাছের গোড়াতে অনেক বেশি কোপানো যাবে না গাছের গোড়ায় এক ইঞ্চি পরিমাণ মাত্র কোপাতে হবে যাতে করে গাছের শিকড়গুলো যে ফিডিং রুটগুলো থাকে খাবার খায় সেই শিকড়গুলো কেটে না যায় তো এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটি জাস্ট হালকা করে স্ল্যান্টিং করে কোদালটাকে ধরে কুপিয়ে সেখানে আমি সারটা ভালো করে মিশিয়ে যেতে হবে যেন কোনো সার মাটির উপরে ভেসে না থাকে তারপরে সেচটা যদি শুকনো অবস্থা শুকনো অবস্থা থাকে আরেকটি সেচ সে কিন্তু দিতে পারে যে ওই সারে তো অল্প সেচ দিল সে গাছে সর্বশেষ সেচটিকে সেই চাকলে ভাসিয়েও গাছ পুরা বাগানকে তার কয়দিন পরে পনেরো দিন বিশ দিন পরে সে সুন্দর করে দশ পনেরো দিন পরে একবারে সর্বশেষ সেচটি সে দিয়ে দিতে পারে বিজ্ঞানীগণ মাঠে কৃষকের মাঠে নিজেদের ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে নানা রকমের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন কিন্তু সেই প্রযুক্তি তখনই সফল যখন কৃষক সেটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন আমরা চাই যাতে নতুন নতুন প্রযুক্তি কৃষকের মাঠে সফলভাবে কাজে লাগুক এবং তার মধ্য দিয়ে গবেষণাটিও সফল হয়ে উঠুক আর এক্ষেত্রে বড় অবদান রাখুক আমাদের সম্প্রসারণ কর্মী এবং মাঠ পর্যায়ের প্রগতিশীল কৃষক ভাইরা তাহলে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আমরা কিন্তু দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারবো ফুলে ফসলে ভরে দিতে পারবো আমাদের এই দেশটাকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান